It is true. No one can wake up in the morning in Barcelona and think, today I'm going to democratize Europe. What you can think is, how am I going to reclaim the public square, the neighborhood, my city? What am I going to do about my schools and my hospitals? És ben cert que és difícil que algú es llevi al matí i digui doncs avui democratitzaré Europa. El que sí que podem fer és pensar com podem reclamar les places públiques als nostres barris, les nostres escoles i als nostres hospitals. But our capacity to make changes to our schooling system, to our health system, to our social security and to our pensions depends on democratizing Europe. This is why it is important to understand that to act in our neighborhood, we have simultaneously to act at a European level. And to act at a European level to democratize Europe, we have to democratize our neighborhood. Però la nostra capacitat d'aconseguir aquests canvis, canvis en el sistema educatiu, en el sistema sanitari, en la seguretat social, depenen precisament de la democratització d'Europa. Per això és important entendre que per actuar als barris cal fer-ho, però també cal actuar a nivell europeu. I per tal de democratitzar Europa cal democratitzar també els nostres barris, primer. This is exactly why we need the network of rebel cities and the spirit of the Athens Spring of the Ochi to combine throughout Europe. És per això que som aquí, precisament per aquesta xarxa de ciutats rebels, l'esperit de la primavera d'Atenes, d'aquell Ochi per estar junts i col·laborar. On the 26th of June, the people of this country have a golden opportunity to save Europe. El 26 de juny, les persones d'aquest país tenen una oportunitat d'or de salvar Europa. The only way of saving Europe is by confronting the policies of the European Union. L'única manera en què salvarem Europa és si fem front a les polítiques de la Unió Europea. The status quo of austerity with toxic loans is not an option. L'estatus quo de l'autoritat no és una opció. It is collapsing. De l'austeritat, perdó. It is collapsing. It is collapsing everywhere. In Greece, in France, in Spain, in Ireland, in Germany, it is collapsing. Are we going to allow Brussels, Berlin, Paris, and Frankfurt to destroy our Europe? No. Se'n estan en el risc. Tot això, Grècia, França, Espanya, Irlanda, Alemanya, tot se'n va en el risc. Permetrem realment que Brussel·les, Berlín, París, Frankfurt destrueixin la nostra Europa? Mariano Rajoy va a Brussels. Després de anys of imposing austerity in this country, then claiming success, he realizes that the numbers do not add up. And what does he do? Like a spoiled child, he goes to Brussels and asks for permission to violate the rules. En Rajoy, després d'anys d'imposar austeritat en aquest país, se n'adona que va parlant d'èxit, però se n'adona que els comptes no li acaben de sortir. I què fa? Doncs com un nen mimadet, se'n va a Brussel·les i demana permís per incomplir les normes. The next prime minister of Spain must go to Brussels and tell them 
that the government of Spain, as it has a right to, demands a European Union summit that will discuss new rules. El proper primer ministre espanyol el que cal que faci és anar a Brussel·les i dir-los que el govern espanyol exigeix una nova cimera de la Unió Europea per parlar de noves normes. For example, instead of printing 80 billion euros a month to give to banks to buy toxic pieces of paper which are not helping the economy, how about having the European Investment Bank do a new deal throughout Europe from Spain to Finland, from Ireland to Greece, in Germany, to the tune of trillions every year? Per exemple, què ens semblaria si deixem d'imprimir 8.000 milions d'euros al mes que després es destinen als bancs perquè aquests comprin paperets tòxics que no ajuden l'economia de cap manera? Què ens semblaria si el Banc Central Europeu optés per un New Deal a tota Europa, d'Espanya fins a Finlàndia, d'Irlanda fins a Grècia, que injectés molts més diners a l'any a la nostra Europa? They're printing the money anyway. Well, why don't put it into investment into the things we need, like sustainable energy sources, like research and development, like all those things that contribute to human capital, to education, to health that Europe needs? Technically, it can be done tomorrow. Politically, it requires a rebel government, supported by rebel cities, to go to Berlin, to Frankfurt, and to Brussels, and to demand a change of course. Els diners s'imprimeixen a Europa. Per què no els invertim en quelcom d'útil, com ara l'energia sostenible, el desenvolupament sostenible, el capital humà, els sistemes educatius, els sistemes sanitaris? Tècnicament ho podríem fer demà. Políticament el que ens cal és que els governs rebels, amb el suport de totes les ciutats, vagin a Brussel·les, a Frankfurt i a Berlín i exigeixin un canvi.